Run. Let's <laughs> go. 小孩子十八点三十五分钟出，重三千克，女孩子。叶秋雪，就是一个没有心的女人。魏晨，你疯了吧？我是疯了，我是被逼疯的。是我的老婆，连护的这个奸夫。大哥再碰我一下，我都觉得恶心至极。你别说，把我另外辆车开过来。终于出狱了，妈，妈妈来找你了。魏晨，让我上车。不，我不想再重复第二遍。这些年你派人在监狱里折磨我，难道还不够吗？这个杀人凶手，没有资格说不。杀了我的父亲，过了几年牢就想两清了，做梦！你说过了，人不是我杀的，你为什么不信啊？证据确凿，还想狡辩、嗯？合同还有三个月，要不履行，要不赔偿违约金三千万。我刚从监狱里出来，你让我去哪儿弄那么多钱？我可不管，白天在木架当佣人，晚上到夜总会当小姐，什么时候钱够了，什么时候放你走。一晨。小雪回来了，你怎么不跟我说呀？我也好为她接风洗尘。今天刚好是我生日，我订了包房，让小雪也去嘛，正好一起热闹热闹。这边，先忙了。谢谢大家。不用点，我不会。小雪，今天可是我生日，你不给我面子吗？给小雪生日，对，一点点，一点点就好。啊，可以，啊、哎，我们来玩游戏吧，谁输了就扣。剪刀石头布，扯大狗一点。哎，剩下的钱我会打在这张卡上，大稳妥一点。放心吧，文姐。叶晨，小雪被人带走了。什么？一会儿让你爽了，就不会喊热闹。啊！你是啊！我的妈呀！装什么贞洁的？啊！别人都敢碰。不是，是他因为我的，他说他身体好热，所以我就。发出去，掉。牧师，饶了我吧，我知道错了。牧师，刚出狱就这么饥渴是吗？牧师不是你要的，丢身上。都想当男人，成全你。你这个伤怎么来的？我应该是最清楚的吧？把我送到监狱里，不就是为了折磨我吗？蹲了五年的牢，这么伶牙俐齿，不知不悔感。疼是吗？我更疼了。叶秋雪，这是你欠我的。我吃。这是军药。因为我的孩子，你不配生他。绝不能让他知道安安的存在。哎，这里这么脏，我没看见吗？你是瞎了吗？
小雪，一晨，你怎么能让小雪做这种脏活呢？不如让小雪去我公司上班吧，正好公司缺个前台。随便你。小雪，你就去我公司上班吧。哎，你听说了吗？秦总跟穆总下个月办婚礼了。真的吗？他们可真是郎才女貌，天生一对呀。为什么听到他们要结婚了，我会感到失落呢？小雪，我跟奕晨马上要订婚了，到时候你一定要来参加我们的婚礼啊！叶秋水，你清醒一点，等他们办完婚礼，你就可以彻底离开他了。这里是叶秋水，这么快就从监狱里出来，这一次看你怎么掏出我的手掌心。何毅，你敢走我！敢走我！我不是你，我是你！我不是你！我不是你！我不是你！我不是你！我不是你！我不是你！我不是你！我不是你！我不是你！我不是你！我不勾搭别的男人，真不要脸！我没有，是他跟踪我。你最好别让我看见你勾搭别的男人，要不然我会让你生不如死。我毅，你到底想干什么？干什么？只要你乖乖陪我一晚上，我可以考虑放过你吗？要不然，接下去会传出什么？我可不敢保证啊！牛逼！小姐，你给我等着，我吃都等死你！你看齐了吗？可听你说，昨天新来的叶九雪杀人纵火老爷，这种人也能进公司，那我们安全怎么办？昨天我经过茶水间，看到他和何经理在茶水间做那种事情，不是这样的，我跟何一点关系都没有。你个杀人犯，也配跟我们说话？毛都做过了，和何经理做那种事还不敢承认吗？不是这样的，我是被冤枉的。如果是我，迟早辞职，脸皮可真厚。就是，看来这里也容不下我了，我还是趁早离职吧。老板。我的合同呢？等一下，早就准备好了。你看，哎，这是什么呀？跟着我来吃吃。过什么？干嘛？叶小雪，这下一晨就会永远遗弃你。我干什么？我这不要这样！我就是男人，成全你。你是我长发现的母狗而已。我，别拖！叶九雪，别给我装啊！起来！叶九雪，叶九雪，穆总，他的体检报告。她怎么样了？叶小姐长期营养不良，导致身体非常虚弱。另外，她身上有旧伤，应该之前遭受过非人的虐待。虐待？这个伤怎么来的？我应该是最清楚的吧？你把我送到监狱里，不就是为了折磨我吗？这五年，你在监狱里到底经历了什么？叶小姐身上还有妊娠纹，是生育过孩子的迹象。叶九雪，你身上到底还有什么我是不知道的？还有什么要吩咐的吗？他现在的身体经不起折腾了，穆总，你还是别这么粗暴了。走走走，这一切是你活该
我要知道叶安到底是谁，还有叶九水在监狱里面到底经历过什么，帮你小姑娘，你要知道结果。是。你要的调查结果叶九十我被踹弯了队长我想安了安安还好吗过几天我就带安安回国了到时候再说真的那我等你们叶九水居然生了一个孩子我我听不懂你在说什么这个棒子吧这个棒子做就跟我在一起的时候你勾搭别的男人生下一个野种啊不是野种那你说这个野种是谁的孩子因为我的孩子你不配生下来我一直如果
想要彻底成为敌人的丈夫。这就是我像个小丑，可悲又愚蠢。你到底还在奢望什么？县长，你和安安到了吗？我们刚安顿好，你现在有空吗？安安想见你。好，我马上就来。叶九雪，你竟然背着我约人，你到底还有什么秘密我是不知道的？关姐。你终于回来了，你叫我们打听阮家涛的事儿，已经有消息了。太好了，那他现在在哪？今天他带着那个小崽子要去密会万姐你的死对头。什么？又是叶九雪？坐牢都改不掉爱勾引人的把戏，简直是活腻了。那秦小姐后面档期怎么样？我后面啊，先跟你一起来采访吧。今天采访到这吧，放了吧。哎，我才刚开始。叶秋雪，我一定要将他碎尸万段。妈妈，妈妈，妈妈，啊！妈妈，啊！啊！跟谁和妈妈在一起？学长，谢谢你这几年帮我照顾安、啊、安，我都不知道怎么感谢你才好。安安非常懂事，今天要见你，高兴了一整晚没睡。以后不能这样了，啊！居然和别的男人有了孩子，叶九雪，这就是你的秘密。安、啊、安目前的情况基本稳定，但是还需要找到配对的骨髓进行移植。安、啊、安出生就有骨髓增生异常。这些年，多亏了学长你带他在国外治疗。我们之间不用这么客气。小雪，千万不要走，家人的身上。小雪，你真的不打算家人的身上告诉他？嗯。那你搬回穆家，有没有说服他有没有虐待你？没有一句真话，也只是我想发泄的母狗而已。他怎么竟然这样对我？穆亦辰他对我挺好的，他怎么可能会对你好？穆亦辰一直认为是你害死了他的父亲。学长，你别说了。穆亦辰他对我真的挺好的。安妈，我要吃冰淇淋。你坐着吧，我带安安去买。早安。好久不见呀、啊，小雪。万宝儿，你怎么会在这儿？要不是因为你，我怎么可能出现在这儿？你们两个还愣着干什么？还不赶紧把他给我抓起来！你们想干什么不会遇到什么事儿了吧？安安你好，安安，爸爸去找妈妈，我爸就回来，一定要跟他们跑。替我背锅的话，那做我的可就是我了、啊。这一切都是你一手策划的，这一切都是你咎由自取。我不过是略施小计，这个野狼新家的穆亦辰，居然就把你送进了监狱。万宝儿，你
你一定会受到报应，报应。你这样，是你咎由自取。我不过是略施小计，那个野王星家的沐浴臣，居然就把你送进了监狱。万宝儿，你一定会受到报应，报应。发报应的是你，你千不该万不该，就是有了野种，还来勾引我去。那个小崽子的命，还想不想要了？万宝儿，万宝儿，我求你了，你不要杀人。今天我带来了两个好兄弟，让他们好好的伺候你。你好像很喜欢勾引男人，那我当然要成全你了。王志刚，你你你，你不要过来！你们快点把我的房子拿！你过来！我不许把他玩死了。好嘞，这婊子长得真漂亮。你让我查着叶小姐的行踪，我发现你的邮箱里啊。另外，叶小姐失踪了，你不派人去找？是，等等，把那孩子给带回来，顺便查一下他是什么来历。明白。啊啊、住手！住手！小秋，你没事吧？他们有没有欺负你？我没事，妈的！我让他在公园等我，我不放心你，所以来找你了。他挨他们小子，我都一个人在公园待着的，快走！桂轩，叶秋雪，还要不要脸？把我费尽心思找你，你跟这个野男人，他就野战。什么野战？微臣，说话放尊重点。我说错了吗？你可别忘了，还欠我什么？跟我回去！叶晨，快走！学长，你快走！你快点走啊！可是，快走！好。这个野男人这么好吗？这么护着你？我听不懂你在说什么。不管你心里面藏的谁，你都只是我一个人的。你照照你这个少林殿的样子，喜欢钓野男人是吧？阮先生不是野男人，是他救我。他是喜欢钱了，钱大吧？够不够？雨辰，你不要侮辱人。侮辱你？野男人是喜欢你哪只手啊？啊？乖乖听我的话，不然我会让你一生不如死。多好好看好他，别让他离开。怎么样，他还是不愿意吃啊？想用绝食威胁我？来，把他嘴给掰开。你的命是我的，你要经过我的同意。吴雨辰，你就死了这条心吧，我是绝对不会吃的。和你在一起那个野男人叫阮江涛，是不是？嗯，是。不知道啊，现在怎么样了？你要干什么？你不是很有骨气吗？怎么听到这个名字心就慌了？我求求你，你不要伤害他们。我我我乖乖来吃饭的，我求求你不要伤害他们，可以吗？你要是阿安的病发作。
错了。你男人像个疯狗一样！告诉你，你的主人只有我一个。吴亦辰，你要是这么恨我，你完全可以直接杀了我。你为什么要这么折磨我？想死？哪有这么容易啊？我看好了。小雪，你怎么弄成这样了？姐姐小姐，你是来看我的笑话的吧？是一晨弄的吗？就算你曾经犯过错，他这么对你也太过分了。小雪，我是来帮你的。你是不是很想离开这里？陈小姐，你真的愿意帮我？当然。陈小姐，谢谢你。要不是因为你，一晨怎么会在记者会上突然离开？只有你离开了，一晨才是我一个人。陈总。您帮叶九雪逃走，穆总知道了会不会？走？你觉得我会这么好心的放他走？我帮叶九雪逃走的时候，顺便给了他一把复制的车钥匙。您的意思是？我收买了穆家的佣人，只要他上了那辆车，叶九雪。一，出发去机场。我先去国外度假，等过了这个风口再回来。好。他和那个野男人在国外待了这么多年，居然还有一个孩子。如果你看我不顺眼，我可以立刻离，永远都不会再看你面前。穆总，叶小姐不见了。什么？小雪，小雪，你突然给我打电话，怎么了？来宾解释了，快带安安去机场。安安不是和你在一起吗？什么？当时你让我回去找他，我去了，后来发现安安已经不在那儿了。我给你打电话，就是想确认安安是不是在你那儿。我这几天一直在被穆亦辰囚禁，你给我打电话，我还以为安安病发了呢。那怎么回事？那现在安安在哪儿啊？阮学长，阮学长怎么又和叶九雪那个臭女人在一起？阮学长，坏孙子，好巧！叶九雪，我一定要让你不得好死！阮晨。的时候已经勾搭在一起了。那个野种在哪儿？他现在已经在我们手里了。你不是跟那野男人远走高飞吗？还来做什么？穆亦辰，对不起，如果不是我要逃跑的话，你也不会出车祸。我没死，你是不是很失望啊？不是这样的，我是真的关心你。你有这么好心担心我？当年的车祸我还记得清清楚楚，我现在出车祸了，我是不是可以理解为是你设计的圈套啊？那辆车不对，我已经给你准备好了车，你待会儿直接离开就行。神经乱动的手脚，一晨，那辆车是秦万做的手脚，你要相信我。
今晚在国外度假呢，你陷害别人的本事还真的烂。李秘书，给我那个合同，还记得吗？上面写的清清楚楚，三个月还三千万。现在我出车祸了，你说吧，这三千万你要怎么还？如果你还想着逃走的话，我要你身边的人都陪葬。李晨，真的不是我干的，你为什么不能相信我呢？滚！拿上滚！把那个野种带回穆家。是。叶柳雪。你这是又勾搭上哪个野男人？给他送温暖呀、啊！我宝儿，又是你，你要干什么？干什么？你勾搭阮学长的时候，怎么没想过我会干点什么？我跟阮学长真是清白的！住嘴！你这个狐狸精，到底给阮学长下了什么迷魂药？凭什么你坐过牢，生过孩子，他还对你那般好？今天啊，这华丽这张脸，看你能不能再勾引男人。今天啊，这华丽这张脸，看你能不能再勾引男人！你敢？莫总，都是误会，我们是开玩笑的。开玩笑？真的吗？真的。学时我就是你的陪衬，喜欢的阮学长却偏偏喜欢你，你明明都已经身败名裂，为什么还能勾搭上穆亦辰？叶九雪，我一定会让你从这个世界上消失的。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，你怎么在这儿？你不是做梦都想着他名字吗？我就给你带过来了。不过，你可别忘了，你身上还背负着一定的罪孽。如果哪天你惹得我不高兴了，我可以随时让他消失。原来他什么都知道了。谢谢叔叔能让我和妈妈在一起。穆亦辰，我警告你，你想对我做什么都可以，但是你休想多安安一根手指头。随便你。从前，在一个很远很远的王国里，有一位公主，她呀，你魏晨，你要干什么？你该履行你的义务了。不行，也就是我最近是不是对你太好了？我要考验我的耐心。啊，妈妈跟穆叔叔有点事，你先睡觉好不好？快点。停电，停电了！啊！哎，什么回事？是跳闸了，马上就能来电。没事，履行义务。哎，叔叔，你为什么欺负妈妈？啊，妈妈是和叔叔在玩游戏呢。我也要玩。架，我架不动了，还架吗？啊！哎呦！啊！你们回家睡觉。叶九雪，只要你不离开我，其实这样也挺好的。
。潘安对牛奶过敏，他不能喝。这小孩居然和我一样对牛奶过敏。妈妈，我讨厌吃鸡蛋，我想吃糖。小朋友，乖乖把鸡蛋给吃了，叔叔给你变个糖出来好不好？我会乖乖的，叔叔。哇，叔叔，我可以把糖给妈妈吃吗？为什么要给妈妈吃啊？因为妈妈生我吃了好多苦，我想把甜的给妈妈吃，这样妈妈就不觉得苦了。叔叔，你能把妈妈带一下吗？把乳扇出来了。哇，这好像电视上新郎给新娘戴戒指一样。呀。从哪儿学的这些东西？梅兰叶酒选这个麻烦精，一瓶就完全数不过。叶九雪，他不应该死了吗？叔叔，你还变魔术了？别闹！一禅，怎么来了？我出差回来看看你，这是给你的礼物。对不起，小朋友，走路要小心一点。孙小姐，对不起，我替安安给你道歉。怎么样？还好吧？不要怪小朋友，可能是我没休息好吧。你本来身体就不好，我找人扶你上去休息啊。好啊，我走。您的会马上开始了。行，你通知一下管家，找人照顾一下秦小姐。好的，那我先忙了。小雪，我费尽力气帮你，你为什么要骗我？秦万小姐，你动了什么手脚？你我心知肚明。小雪，我帮你，你居然怀疑我。小雪，我们都要结婚了，你为什么还要回来？小雪，我真的很爱你，求我求求你放过他好不好？叶小姐，你在干什么？啊啊、没事吧？怎么了？我前几天跟小孩子撞了一下，伤口就一直闷闷的。请我要是有什么损失，我会让那个野种生不如死。既然你要攻击一人，就别怪我不遵守道理。我让你查的那个叫叶安安的小孩怎么样了？叶安安一直在国外长大，他患有先天性骨髓增生异常综合症。不过这件事穆总并不知道。更特殊的是，他和您一样，流的是熊猫血。有意思。之前叶九雪的那个奸夫。想去穆总家找他，但是被李秘书给拦下了。大胆鸳鸯，李秘书可真是缺德呀！您猜，半宝儿一直喜欢的那个人是谁？奸夫，真是太有意思。你联系万宝儿，让他想办法把那个奸夫带进我家。学长，你没事吧？他有没有把你怎么样？没有。学长，你怎么会来这儿？现在不是收集信的时候，要让安安跟我走。放心，把安的病带去国外治疗。走。你们在干什么？乱江涛，我没找你麻烦，你送上门来了是吧？把他抓起来，进入河流卫浴。哎，不要！顾以晨，学长只是太想安安了而已
你，我发誓他不会再来了，我求你放过他吧。不是他在我家来了，你还护着他，合适吗？你给我让开！小雪，不用为了我对他低声下气，别人怕木已成，我可不怕。只要安安叫我一声爸爸，我就绝不带他们离开。叔叔，叔叔，除了打人还会干什么？根本就不爱他。你要还是个男人。就不要再折磨他。这些年他需要你的时候，你在哪儿？根本就配不上他。啊啊、还愣着干什么？上！吴、啊、医生，学长这些年一直大安在公安治疗，他是我的恩人啊！我求求你，你放过他吧。刘雪，我三番四次给你机会。你就这么报答我的吗？你把野男人带到我家来，你洗我头上吗？不是这样。你把野男人带到我家来，洗我头上吗？不是这样。小雪，不用跟他解释，我一定带你走。走。啊！吴亦辰，吴亦辰，你对我做什么都可以。小雪，我不走，你快走！你就这么护着他是吗？是吗？走，小雪，小雪！我最后一次警告你，也就是，再让我发现你约会野男人，我不介意折磨那个小野种的，听清楚了吗？听清楚了吗？看来您的计划成功了。只要一晨看清了叶九雪的真面目，我做的这一切就不是白费。医院那边准备好了吗？一切都准备就绪。接下来。才是好戏开场，我倒要看看一个野种和未婚妻一晨要怎么选。贱人，背叛我！我这这两瓶子，我闭嘴！一晨，老、啊，你怎么能这么对小雪呢？就算小雪做错了天大的事，你也不能这么对她呀！她活该。秦总，你可别吓我呀！秦总，来，送你去医院。秦总得的是急性白血病，急需输血。这么突然，穆总。其实上次秦总没小孩重了之后，就一直喊着不舒服。他骗您说去国外出差，其实是因为身体不舒服，去乡下调养。他怕您着急，不让我和您说。别说了，我不想让你担心。叶安安也是熊猫血。把他带回来。是，穆总，你快救救秦总吧！他是熊猫血，一时半会儿根本找不到血源。你秘书，把燕安带过来。是。妈妈，啊啊！你不要带走了，你你不要带安安去哪儿？你给我，叶小姐，对不起。穆总让我们带安安去医院。不行，我要妈妈，不行，我要妈妈。叶小姐，我要妈妈。叶小姐，我求你，陈，我求你了，我求你不要来找安安的心，你你可以收我的血，可以吗？你不行，你我的血吗？我求你了，是我的吗？你的血我用不了。照顾安安。
，要不然等着给那个小叶虫收尸吧。李善，你好狠的心！我狠什么呀？不就出点血吗？是被营养品就补回来了？不是，你你是不知道啊，从小受了多少的苦啊！好痛啊，好痛！医生，你马上把手术。你还嫩了点，救命！啊啊！对不起，是妈妈没有保护好你。妈妈出去了，跟我想吃糖。难怪，是妈妈没有用。爸爸，明天给你买糖吃好吗？妈妈，我好饿，我想睡觉。你来干什么？我们是要给叶安安抽个血、啊。昨天不是已经抽过了吗？你今天为什么还要来抽？我们也是接到任务，您稍等一下。你不要再过来！你要是过来，的话，我死给你们看！本来我得了这个病，应该早就跟你退婚的。可是我实在太爱你，就算是死也舍不得和你分开。说什么死呢？放心，你会好起来的。那我们会结婚吗？当然，婚约不是马上要到了吗？我会风光的把你娶进门。逸晨，吴总，叶小姐用死来威胁护士，不给安安出血。我过去。叶女士，你这样让我们很为难。叶小姐，你给我出去！我跟你说，你再给我出去！叶小姐，顾一晨，叶女士，你这样让我们很为难。叶小姐，你给我出去！我跟你说，你再给我出去！叶小姐，顾一晨，顾顾一晨，我叫你爸爸，把他这样再再再抽下去，他会死的。今晚唯一在旦夕需要血，我抽他点血，算得了什么？<笑>逸晨，没关系，我还能坚持。你让人去找雪原吧，俺还这么想，再抽下去。只要他没死，<笑>就给我继续抽。<笑>来人，这样，把小孩给我抬出去。
医生怎么说的？对不起，金小姐，穆总他说没空来看你。那那个野种呢？现在在抢救，穆总和叶小姐在抢救室外等着。我不去死！马上给我查！我要知道叶安安的亲生父亲是谁。安安，安安在这儿。医生，孩子怎么样？病人的情况虽然暂时稳定，但是必须尽快找到合适的骨髓进行手术，不然随时会有生命危险。只是简单抽个血，就严重到要换骨髓。阿、啊、俊，前年做过很多次配血，可是没有一次成功。爸爸，爸爸，对不起你，我生你出来，但没有给你一个健康的人体。到底得了什么病？病人患有先天性骨髓增生异常综合症，再加上又抽了这么多血，如果找不到合适的骨髓，这孩子恐怕活不过两个月。如果找不到合适的骨髓。这孩子恐怕活不过两个月，而且他的血型还是二 H 阴性血，匹配难度很大。你们还是尽早多做准备吧。你放心，我一定安排他们全球重警寻找合适的骨髓，我会安排最好的专家。顾医生，我真是不知道我们母子做了什么，你这辈子也不能理解我不。你告诉我他的病情，我也不治。我告诉你有用吗？你一句话就可以决定一个人的生死。我告诉你，顾一晨，如果安安死了，我也会跟他一起死。只要我还在，我不让你说死。了。秦小姐，您的病已经处理好了，绝对不会出现一点问题，很好。都怪那个野种，真是不近视。随便抽点血就进抢救室，眼下我是不方便再耽误。喂，我想我和你有一个共同的仇人，有没有兴趣聊一聊合作？好啊，只要能整死他，你让我做什么都行。叶九雪，这一次一定会让你生不如死。叶安现在很危险，必须马上进行骨髓移植，否则随时都有生命危险。怎么会这样？找我干嘛？表哥，你怎么混成这样了？之前不是还很威风吗？我呸！还不是因为穆一成这个狗东西，为了一眼九雪这个贱女人，把我从公司赶了出来，害得我被仇家追杀啊！现在还到处躲着，你想不想报复他，再捞一笔大呢？当然，弄死他们行什么？你说吧，该怎么做？我找到一个很厉害的帮手，照他说的做，保证叶九雪很难立马去死。穆总，您的骨髓样本已经送去配型，结果还需要过一段时间才能出来。叶安安现在还在 ICU， 暂时脱离了危险，但是不知道能坚持多久。秦婉那边怎么样了？秦小姐身体已经好转，昨天已经出院了。你身体刚好，怎么了？一晨，今天是股东大会，我们都好几天没去公司了。你也知道，那些股东都不是省油的灯，您可得去帮我镇镇场子。正好手头上还有几份收购合同没签，就今天一并签了吧。叶晨已经离开医院，你们动作快点
生，您这是？我是来给燕安打营养针的。医生，那安安的骨髓有配型了吗？你猜。你不是医生。这次啊，你终于是栽在我手里了。你们怎么在这儿？真知道啊！又见面了，依旧雪。这一切都是你策划的，你再让胡一假扮成医生把我从医院带走，你到底想干什么？你当初还陷害我，让我坐牢，你这回还想干什么？还记得这事儿呢？当初是我开车撞死了穆亦辰的父亲，难道又怎么样？你有证据吗？当初是我开车撞死了穆亦辰的父亲，可那又怎么样？你有证据吗？没有证据，你就只能乖乖的替我坐牢，然后被穆亦辰当成杀父仇人，折磨报复。要怪呀，自己命不好。万宝儿，我从来都没有得罪过你，我还一直都怕你当朋友。朋友，那个没爹没妈的野丫头。凭什么跟我当朋友啊？当初在学校，所有人都喜欢你，包括阮学长，就恨不得你去死呢。这在牢里待了几年，你怎么还这么天真呢？儿，你快走吧！好啊，就等着看，到底什么时候回来。哎，我得了，这么可爱的小脸蛋儿，要是给我刮花了可就不好了。不就是这张脸值钱吗？等表哥你把他给办了，我就送他去东南亚当头牌。哦，一会儿呢，再多拍几张照片，正好给阮学长也看看，这个女人有多么的丧吧。你别你不要过来啊！我是穆亦辰的女人，你敢吗？穆亦辰的女人呐、啊，穆亦辰给不了你，哥哥今天好好让你死啊！不好了，穆总，叶小姐不见了。什么？赶紧把车开过来。哎，一晨，你去哪儿？活动大会马上就要开始了。我有事，你去吧。什么？魏晨来了，表哥，我们快走。什么？穆雪，这次你力大，下次我绝对不会放过你的。不走。我来了，穆雨辰怎么会在这？穆雨辰肯定知道人是我这了，他会找我去坐牢的。表哥，你现在还能去哪儿？你走了，穆雨辰就能放过你了。都是因为你，都是你逼死我。我不能放手。你，你好丑。叶秋雪，休想我就这么放过你。你们分头去找，找不到人就别回来了。是。是谁还会来救你？宝宝儿，这是什么？还记得这个吗？你在牢里应该用过很多次吧？是你，你买通了这些救小贩，你让他们在牢里用脚把他们揍我。要知道，我最老脑袋，就是在牢里，不会好的。你想来了。家用在你的脸上，我看你怎么再去勾引男人。小宝，你为什么报应呢？小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，
手甩，你手甩。别帮帮我！废物！我说了，抓到他之后马上送去东南亚处理掉，居然什么都没办成。谁知道那个穆雨辰来的这么快？不过你放心，他不知道我是谁，不会一下子找到我的。小姐，你一定得帮我逃跑，要不然咱们得一起倒。你敢威胁？你信不信我现在立刻就能让你消失？夜九曲不能留，在这之前，你哪儿也不能去。山上怎么这么多这种疤呀？是在牢里被虐待的吗？原本我还以为是你想报复。你怎么把我想这么卑鄙呢？算了。阮学长，你听说了吗？小雪受伤了，现在正在你们医院呢，你快过去看看吧。很好，这么大一顶绿帽子戴上，我就不信还有男人能忍。绑架你的人，你认识吗？认识，死肉。小雪。小雪，听说你受伤了，没事吧？学长，你怎么来了？有我照顾，他能有什么事儿啊？他能有什么事儿？穿的鞋都是他病发，虐待小雪，把他烫成这样，你就是这么照顾他们的吗？学长，你误会了，不是穆医生烫的我。哦，你这烫的是，凭什么坏啊？说平安还喊我一声爸爸。小雪。你不要为难学长。小雪，你别说话，你的伤口都裂开了。我跟小雪的关系根本不是外人能够理解的。小雪，我已经联系了国外的一些老师，他们说我可以把安安带去国外治疗。放心，我一定救活我们的孩子。起来！你，天不一不，不许再看到你们！小雪，带着安安跟我走吧。对不起，学长，你是个好人，但是安安的病真的经不起再折腾了，而且我也不喜欢你。叶小姐，别再给我提这个女人，我再也不会犯贱了。再也不会被他耍的团团转。告诉小婉，婚礼如期举行。是。叶九雪，凭你也配跟我斗？一晨马上就是我的。穆总，您马上和秦小姐进领证了，您准备好了吗？叶小姐今天出院，要去接吗？和小雪的关系根本不是外人能够理解的，我一定救活我们的孩子。不用了，从今以后不用再去给他特权了。是。安、啊、你一定会没事的。听说阮医生被国外医院停职了，真的假的？当然是真的了。阮医生得罪了穆氏集团的总裁穆义成，院长亲自打电话请的辞。以后阮医生的钱都差是玩完了。阮学长被停职，都是因为我就是个扫把星，谁见到都会倒霉。我还是从不想搬出来，不惜一夜守着安安了。我再给你十万，你帮我把叶安安调离家里医院
。逆晨，我要走了。别再想什么玩意了，我不允许。吴亦辰，你把我留在你身边，无非就是为了折磨我。可是我现在没有钱，也没有未来。安安也得了重病，如果安安有个什么三长两短，我一定会把这场病还给你。你以为你可以走了之吗？你可别忘了，我们之间还有协议。放手吧，欠你的钱我会想办法还的。说来说去。你就是想跟那个姓阮的走，是不是？他有什么好的？是钱吗？他给你多少？我给你一万倍。微臣，到现在还是不懂，这跟阮学长根本就没有关系，不是钱的问题。逆晨，小雪，你们在聊什么呢？逆晨，小雪，你来干什么？明天是咱们领证的日子，我们不是约了设计师去试婚纱吗？你还是这么粗心，又给忘了。小雪，我们结婚，你可要来做见证呀！祝你们百年好合。终究，他还是要和别人结婚。吴亦辰，祝你幸福。还敢来纠缠，看我不整死你！亦辰，我也要去准备准备了，明天可要漂漂亮亮的，见证我们最幸福的时刻。吴亦辰，这段时间你给我的所有钱。一分不剩都在里面，谢谢你给了我今天偷来的幸福。我会把安安从医院带出来，我先走了。这你要走吗？这个性反的就这么好吗？喂。啊！你安安病危了。哎，医生，医生，安安怎么样了？病人太小了，输血的排异反应引发了并发症。昨天实习护士用药失误，现在情况很不好，家属还是做好心理准备吧。我我不捡，我不捡，医生怎么得救救我的、啊？你不签，我们怎么救人？我是海泽监护人，我来签。吴亦辰，你疯了吧？你不要动他！哎，你这样拖了他，就害了他。你冷静一点，不管用什么药，花多少钱，我都不会让他有事。今晚是关键，如果醒不来的话，就。林医生，我求你了，你救我的吧，要不然你把我的命，你把我的命拿走吧，我求你。莫总，您猜的没错，叶安安的主治医生收了一大笔钱，背后应该有人在指使。另外，秦小姐的白血病也出自同一个医生。今晚，我去查。是，叶小姐在医院病房一天都没有吃饭。我知道了。孩子需要一个爸爸，需要一个肩膀，不管你是好是坏，是到我肩膀，再放手。叶安家属在哪？啊、哦，病人现在的情况暂时平稳，后续还要留在 ICU 好好观察。谢谢医生，谢谢医生，谢谢。医生，王还有什么需要的话，随时联系我们。
，谢谢老天保佑。<笑>我们结婚吧。什么？我说，我们结婚吧。叶九雪，这一辈子就栽在你身上了。你的户口本在哪儿？呃，在在家。哎，你要带我去哪儿？我要真真正正的把你绑在我身边。医生，没事。哎、从此以后，你再也逃不出我这手掌心了。你就乖乖待在我身边，待到老死吧。可是秦小姐才是你的未婚妻，她怎么办？说我对不起她，但感情的事情是不能勉强的。这个你收好了啊，再也不许弄丢了。这是我改天再给你补一个更大、更闪的戒指。我穆一成的女人，别人有的，你只配更好的。你放心，今晚那边我会解决的。就算你心里。必须留在我身边。对不起，秦小姐，就算这一刻马上死掉，我也值得。妈妈，妈妈，妈妈！啊！你怎么从医院里跑出来了？妈，我太想你了。安安的病情暂时稳定了，今天是太太重要的日子，她总得来见诊。太太。太好了，大坏蛋，你是安安爸爸吗？没错，现在就是啦。吕晨，我其实不配你这么做。你来的正好，我正在选婚纱呢，看看哪件好看。不必了，我来就是告诉你，我们婚礼取消。什么意思？我已经和别人领证了，我们不会结婚。我们两家本来就是政治婚姻，至于看中的那块地，我本来补偿你的。是谁？叶九雪吗？他到底有什么好？让你念念不忘这么多年。吴一成，你不会有好下场。叶九雪，我要让你不得好死。嗯，飞叫过去，请让天。嗯，嗯，飞机。哎。安安喜欢吃葱油虾，一定要记得给他买一点吃。哎，小姐，叶九雪已经被我打晕了，接下来怎么办？按照我的计划做，事成之后给你五百万。是，一定办到。穆总已经注射药物，他很快就会醒过来。不过，这次安安的病情恶化的很快，需要立马进行骨髓移植手术。谢谢医生。穆总，您的骨髓病情说出来。我和安安的骨髓配上了。穆总，您真的要捐献骨髓？啊，那是当然，这可是救命啊！着手安排。找最好医生，是。帮我查一下我跟安安的 DNA 配对，这件事情不能告诉小雪。您的意思是，我和叶安安居然骨髓一下子就配上了，这肯定不是巧合。难道叶九雪还有什么事情瞒着我？
哎，社长，你怎么一个人在这喝酒啊？小心！我听说你要跟吴亦辰结婚了，这是假的，对不对？都这样了，还想着夜就去？对，你看你都醉成什么样了，我带你去找个地方休息一下吧。学长，你先休息一下，我去给你倒杯水啊。小雪，不要离开我，小雪。你放心，我不走，我不走。哎，虽然和我没有血缘关系，但是我保证，我一定会把他当成我亲生的。你不要和别人结婚，给我一次机会吧。叶安安果然不是阮学长的儿子，可恶的叶小雪，带着野种还死缠学长不放。学长，叶安安究竟是谁的孩子啊？是谁？你干什么？我马上就问出来了。我不问了，秦小姐吩咐我按计划行事。是别人，是别人。学长，学长，快点洗洗嘴，把他们衣服脱了，快点。小雪的闺蜜，我刚刚看到她和阮学长搂搂抱抱的进了酒店，您快过来看看吧。这是百姓难医啊，必有偷男人。阮学长，大水我的老婆，早死！你们俩睡一张床上来啊！误会，滚开！你一个，够了！你是要打死他吧？是我的老婆，连护着这个奸夫。今天背着他，你要干什么？你就先打死我吧！学长是我的恩人，我绝对不能让他没有三位的。我今天就成全你们！别、啊！心里面。一直以来都是这个男人，是不是？我觉得一天不是这样的。你闭嘴！你别以为你加入了穆家，就是穆家的少奶奶了。我跟你说，你就什么都不是，一点都不配。你只是我的奴隶罢了，奴隶。不是这样的，真的不是这样的。你还真以为自己嫁进豪门就能拿这边落吗？结果还不是变成了个落难女婿？是，是你跟何以陷害的我。小雪，你说谎有你不限度，我可一直把你当成最好的朋友。你自己和阮学长干柴烈火，还把穆总戴了这么大的绿帽子，你怎么能怪我呢？哎真想看看易晨收到大理石的表情吗？不愧是秦总，买通何意和万宝儿，让穆总看到叶九雪和别的男人上床，这下穆总绝对不会放过叶九雪。那么大一顶绿帽子，没有哪个男人能受得了。估计叶九雪现在已经成为丧家之犬，而我将成为真正的穆太。小姐。多谢你。逸晨，你怎么喝了这么多？哪怕你再生气，你也不能拿自己的身体开玩笑呀！这谁呀、啊？我，我现在看到你都觉得可惜。来，继续喝。今天晚上你们陪我喝爽了。这卡里面的钱。都是你们的！哇，谢谢穆总，穆总也太大气了吧！哎，来，来，穆总，我们再喝。玉你到底懂不懂规矩啊？穆总都说了让你滚，你还不赶紧滚？就是啊，不然我们叫保安了。穆总，今晚一定让您开心愉快，不醉不归。玉晨，你跟我回家吧，我求求你不要再喝了。安安很想你，别用你摸过野男人的手来碰我
。这个世界上敢虐我的人，你还是第一个。你比家里的小姐都要好。干嘛呀？有影响吗？来，穆总，我接着喝。李晨，我真的没有给你戴绿帽子。我一直爱的人，其实都是你啊。穆总，又见面了。你哪位？穆总，我来找您是有件重要的事情要告诉你。你还不知道吧？小雪在外面打着您穆太太的名号，到处招摇，炫耀自己嫁进了豪门。她之前上大学的时候交了很多男朋友，是学校里啊出了名的公交车。这样的女人，你还敢要？说完了吗？说完就滚了。穆总，当时穆老先生被他撞死的时候，他还在学校的酒吧里喝酒逗乐呢。你怎么知道这件事情？叶九雪她无证驾驶撞死了穆氏集团总裁，这件事在学校里早就传开了，而且他最擅长花言巧语了，你可千万不要被他给骗了。哎哎，穆总，我说的可都是实话呀。当年我父亲出车祸的事情，你压了这么紧。压根没几个人知道，这个女人看起来好像知道很多。帮我查查这个女人。是。看来我父亲当年的死没有那么简单。对不起，我不知道你在这里，我马上就要走。等一下，你水给放了。是，我记得你说过。你不愿意让我出现在你周围。啊啊啊！不要再叫了。那就去哪里？可是我是不是疯了呀？我爸在田这里啊，他知道我对一个杀他的人动了真感情。你说他会不会骂我是个不孝子？我一直，我真的没有杀你爸爸。那似乎野男人的事情啊！我真的没有背叛过你，我真的没有。够了！这话我听了无数遍，你这辈子怎么都还不清了。我不能让你离开我。李晨，秦小姐来了。你害怕吗？有什么好害怕的？我的女人不需要遮遮掩掩。没人，所以我就进来。小雪，你说过会离开的，你会把一晨还给我的，对不对？你在说什么？你现在所拥有的一切，身份地位，还有那张结婚证。原来全都是我的，是你云贤卑鄙抢走了他，你还在抓我过？我根本不爱一晨，你为什么还要留在他身边呢？我不一样了，我一直很爱一晨，我们马上就要结婚了，你难道还要插足我们的感情？我不是故意要破坏你们的感情的，但但是我不能没有爱，我不能离开他，是吗？但是你留下，才是对叶安安最大的。什么意思？我现在只想和一晨在一起，阻止我们的人，代价就是阴阳两隔。秦秦小姐，只要你能不伤害安安，我可以跟穆医生离婚。我不准。想离婚，完都没有。我说过，你要留在我身边还债。咱们的合同还没完呢，这三千万你怎么还？吴亦辰，不论是三千万还是你的钱，我都还不起。但是我们本来就不应该结婚，我求求你放过我吧。亦辰，我们的婚约是穆老爷子在世时定下的，你怎么能娶这么一个来历不明的女人？说过多少次了，我最讨厌别人拿我爸来压我，就算是你，不可以。可他还带着个野孩子。要是公公出去
，穆家的骨架一定会大跳水的。我和他的事情，跟你有什么关系啊？一晨，我们的订婚已经开了新闻发布会了。你要是执意和叶九雪在一起，穆家的名声就全完了。九婉，你什么时候变得这么势利的？我顾以前最不吃就是这一套。你要是执意要管的话，别怪不客气。叶九雪这么对，叶晨，不能这么跟秦小姐说话。你啥假惺惺？我还轮不到你来可怜我。穆一晨，我和柴乔。有你求我的事，还想离吗？动手！我要叶安安见不到明天的太阳。大家一拍两散，谁也别想。你为什么要这么对秦小姐？本来就是我的错。况且你们俩门当户对，那个位子。本来就应该属于他，这个位置本来就不属于他，你还不明白吗？就算你在坐牢这几年，我从来都没有别的女人。秦婉是我爸定下了婚约，我和他在一起，我只是为了为了报复你。你是说，你不明白吗？我从来都没有爱过他，我爱的是穆总，好消息。专家们都已经就位，安安小姐马上可以动手术。你说什么？安安有救了？你渴吗？你要不要喝水？不是很渴。那我先去收拾了。你累吗？我给你捏捏肩膀吧。哎呀，我已经安排好了，明天我就派车送安安去最好的医院动手术。那我一定要去陪他。但是我听说，这个手术只有百分之五十的成功率。万一，没有万一。什么？安安转院途中，车子追下了山崖。处理完工资的事啊，明天安安的手术我也会在的，你放心。谢谢你，穆亦辰。如果不是你的话，可能安安的骨髓现在也等不到。别说这个，有什么等我回来再说。今天晚上我买东西给你。什么？安安转院途中遭遇车祸，车子追下了山崖。目前还没有找到尸体，您赶紧过来看看吧。没有找到尸体，我。小雪，小雪，穆总，您的 DNA 报告出来了，您和叶安安小姐的匹配度是百分之九十九点九。怎么会？负责转运叶安安小姐的车烧没了，也也没找到，也没找到，你就是还活着，赶紧去找，快走走，走。是你害死安安，你又对这个有什么用？你根本不配做他的父亲。放开他，放开他。这么说的话，你早就知道了是不是？叶清水他没有背叛我，安安也是我的孩子。也就是他没有背叛我，安安也是我的孩子，是，你可能都配不上他。不知道这些年到底受了多少苦。嗯，他被人陷害入狱，却以为他真的是凶手，对他百般折磨。在监狱里，他被人欺负，被烫伤，却还是坚持生下了你的孩子。他爱你，他爱我，是。他爱你，安安的存在就是证明。可你呢？带给他的只有痛苦。你
，再连安安也没。你让他怎么活？给我放开！小雪现在最不想见到的人就是你。对不起，我就是个混蛋，做了这么多伤害你的事情。安安是我的孩子，怪不得他，他跟我一样不喜欢牛奶，喜欢吃糖。可是为什么我要到失去时候才懂？对不起，穆总，外面来了很多记者，应该是知道了夫人的身份，都想报个大新闻。让他们来吧，马上准备发布会，我要公布小雪的真实身份。是，我现在慎重宣布，叶九雪是我穆亦辰的合法妻子是我害死了，是我害死了，大、啊、你别怕，妈妈上去来。哎，干什么？你疯了！不要死别啊！听我说点，听我说，安安没了，要接受事实，我们可以再生很多很多的孩子，你听话好不好？别看护，你去念水果消消气。你们怎么给我滚！你想要给我住进去了没有？不要！陆医生，我求你了，我真的在这里待不下去了，我只想去陪安安，我求你不要再拦着我。先把刀给放下，安安的死，我已经找人调查了，我答应你，一定把双脚绳之于法。就算你不是杀死安安的凶手，你是杀死安安的间接凶手。那辆车是你安排的，安安上了那辆车才会死、啊。吴亦辰，你就是凶手，我恨你，我恨你。好，再这么恨我，就想把我杀了吧。你不要过来，只要想让我死。一刀杀了我，点燃你的心头之恨。啊！啊你疯了！你不是想让我死吗？我要替安安把这条命我还给你、啊，这样你能好好活着。啊啊离婚吧，离。顾总，进一步说话
么了？我查到安安小姐的车祸，你去有问题。这是车祸报告。刹车，别动我手枪。不要阴谋搞鬼，想好给我查。就是把那张天命室给他抓到这个手上。不走，乱枪他来了。拿把警棍。小雪，小雪，乱枪套，还敢来？我要见小雪。我和他的事，跟你有什么关系啊？怎么会和我无关？你知道这些年他是怎么过来的？当初他被人送进监狱之后，不久就发现怀了你的孩子。他在监狱里受了非人的折磨，却还是努力的把孩子生了下来。要不是他走投无路，让我把安安带去国外接受抚养，你以为你还能见到安安吗？那的事情，不可能不知道。那是因为早就有人买通了监狱的狱警，里面的事。你怎么会知道？以他的性格，明眼人都能看出，他是被冤枉，可你却被仇恨蒙蔽了双眼，认为是他开除他，一直折磨他，祸害他。就算你这么对他，他还是忘不了你。他经常一个人做噩梦，是难免。因为啥？该清醒，我能让你父亲当做迫害小雪的借口。我希望你早日查清真相，还他一个清白。你没说，我爸车祸的死，给我查清楚。是。穆总，夫人，夫人，他，你，你快来呀！嗯。小雪，小雪，你死了。小雪，你不能这样。都是我的问题，都是我的问题。不是你的问题。如果当时我把安安带回国外的话，安安就不会死，安安会死的，真的。小雪，你走。穆总，我已经为他注射了镇定剂，他现在可以休息一下了。对了，穆总，还要提醒您，他现在的精神非常脆弱，还是不要再刺激他了。放心，当我帮阿安报完仇之后，我就替你赎罪。当年我爸的车祸，的确疑点重重。穆总，我查到那辆飞机的车上有一样遗留在那的饰品。这个东西一看就知道不是小雪的。阮江涛说的对，小雪绝对不可能肇事逃逸。啊，对了。上次让你去查那个小雪的朋友，叫什么宝儿的，有结果了吗？他的确和夫人是大学同学，不过有件事情很蹊跷。老爷去世那天，夫人撞的车，我查到那辆车的车主其实就是这个温宝儿。什么？如果是这样的话，我这不是一直误会他了？夫人。我们回去吧，你身体虚弱，这石板梁坐久了对身体不好。我想一个人待会儿，你先回去吧。可穆总吩咐过，不能让你一个人待在外面。我有点口渴了，你去给我买瓶水。好吧。啊，妈妈好想你。不会是在想那个死去的野种吧？你跑什么呀？你怕我？看到你这副样子，我比当初把你送进监狱里还要开心。那个刘东，你敢踢我？万宝儿，就是你杀了我的安安，你就是一个杀人凶手。你瞎说什么？何一是你的表哥
他可以帮你做很多事情，就像当初销魂证据让我进监狱一样。你就是杀死八海的凶手。我知道你在说什么。你这是你这个疯女人，强走我的阮学长，还霸占了秦万姐的未婚夫，真是下贱！今天就好好教训教训你。小雪要是有什么事的话，你死定了。李晨，李晨，就是我要保二和何一，他们俩是杀人凶手，我要替安安报仇。你放心，这一次我绝对不会放过他们，包括要害你们的所有人，我就让他们碎尸万段。不，我不相信你，你走。我不相信。小雪，全都是骗子。小雪，你冷静点。小雪，你们干嘛？冷静点，小雪。哎，小雪，啊，萍姐，哎，穆总，夫人怎么样了？夫人醒来后就把自己关在房间里，一整天都没出来了。一整天都没出来？哎，人呢？这就是我让你们看到的结果吗？还敢去找？穆总，到时候都没有夫人的踪迹。他身体这么虚弱，能跑去哪儿啊？啊，对了，以前营销部是不是有个叫何毅的人？你查一查，他现在在哪？好。叶九旭，你可千万不能有事啊！说，穆总，查到了，那个何毅现在在一家 KTV 里。另外，找到了夫人。他在公园里，好，你马上找人给我带回来。是，来来来，放下去，放下去，来，一个大，来，接着往这走，哥，我们进去，来，哎，一哥，你说呢？你最近发了一大笔财呢，要是有门路的话，可别枉小费我呢。<笑>那可不，那还不是你一哥有本事啊！我跟你说啊，有一个大金主呢，给我一大笔钱。就为了让我整死一个女人。啊，大金主是女的，谁啊？啊！我拿了，我拿了。好，我给你下一个。嗯。喂，穆总。穆穆穆总，每天都给我滚！这大金主是女的，谁啊？啊哈，那我可不能告诉你。来，喝酒。来来来来来，我拿了，我拿了。好，我给你下一个。嗯。喂，穆总，只问出来这个金主是个女的，别的他也不告诉我。穆穆穆总，每次都给我滚！<笑>怎么样？想清楚了吗？说还是不说？我这是拿钱吗？这跟我没关系啊！真的是不见棺材不流泪，是吧？<笑>我说了，我说了，叶小姐，别害人，这千万不好做。他本来就嫉妒叶小姐长得漂亮，让学长又喜欢她。幸好那天，那叶小姐上过万宝的车，只是在。在在在车祸之前，他就下车了呀。所以说，是你帮万导做了伪证，让我觉得是叶九雪冒失逃逸，害死了我爸爸。万导还在这住啊？我我得他说个帮凶啊！那我女儿得死呢？你也是帮凶？绝不能承认叶安的事和我有关，要不然。那个人杀人的死罪、啊。跟我没关系啊，跟我没关系啊。就算不是你。你也应该知道点什么。<笑>你快说，要是不说实话的话，现在就可以把你埋了。哎，我说，我说，我说，我说，我说，我说，啊啊啊！要是不说实话的话，我现在就可以把你埋了。<笑>哎，我说，我说，我说，我说，我说，啊！叶小姐，叶小姐没来，尤其是万宝儿做的，叶安也是他杀的。你确定是万宝儿？秦婉这个女人可是个狠角色，我可不能让她受伤。
有没有说的确还有一个人？如果做这个万宝，但现在是狗，我不知道他是谁啊！我今日就让万家破产，万老儿他不生不如死。至于你，再不说实话的话，现在就可以去死了。大家，大家，大家，大家，是秦婉。说什么？之前提议今晚三兄必须要验安书信，其实都是假的。你跟你讲的出策划，都是今晚一手策划的。他只是想弄死叶九雪，但没想到那天你上了车。还有呢？今、哎、晚说是要我弄死叶安，你就给我误了。我是因为鬼迷心窍了，我没看杀人啊，我走的是。去死吧！啊、说我说，我点头了，我就说，你饶了我好吗？饶了我，饶了我，我求你了，我求你了。不是，我知道错了，求求你放过我吧，放过万家好不好？我们万家怎么着，跟我有什么关系？我听不懂你在说什么。我这次真的没有想害你的，是秦婉，秦婉她收买了穆家的下人，还有她安排的那些专业的杀手，都知道这次的事故。叶安的死都是他干的，你说什么？这怎么办？怎么会这样？怎么会这样？这个嫉妒，我们秦氏资产所属的三分之二。秦总，您上季度主张扩张，投资了很多高风险公司，他们都一一亏损，而且而且什么？而且穆总悔婚。很多大股东都撤资，现在全公司人心惶惶，流失了很多。别说了，那群人的问题，看不起我秦婉，他们会后悔的。秦总，您说的对，在秦氏，他们都不算人，所以我要辞职。你你也要走？我不准，绝对不可能。以前我以为您只是当面一套背后一套，现在看来。您整个路线已经走歪了，居然还想杀人！你监视我，连你也背叛！我知道了，杨爱已经死了，烧了，死无对证，死无对证，没有人查，没有，是的，是你。真的是你！小水开玩笑。姐，你好自为之，我会把今天发生的一切如实禀报吴总。来。吴医生，叶小姐，我要杀你们！当初说我快死了，我的父母，现在我要害死了啊！谁靠近我都会变得不幸，我就是一个天煞孤星。不是的，不是这样的，你是我见过最善良的人，以前都是我蠢，你冤枉入狱了，我都不知道，害了你受了这么多的苦。你都知道了，当初我确实是上了万宝。的车，但是我早就提前下车了，是他害死了你的父亲。他之后还一陷害我，冤枉我入狱。啊，也是在牢里生的。我现在都知道了，是我对不起你。我爸的死，以及牢里的屈辱，包括现在安安的死，都是我，都是我的错。
以前都这么对你了，你还对我这么好，星星，你可不可以答应我一件事情？阿、啊、已经不在了，你能不能，能不能不要离开我？你离开我的话，我真的不知道怎么怎么活下去了。你一定要抓住杀害阿、啊、阿的凶手，你一定要将他绳之以法。好，我答应你。魏晨，我妈说，人死之后会变成星星。你说，哪一颗是暗？别想了。你这样子，我看着也心疼。你放心，我以后会好好照顾你的。我们以后还会有很多孩子的。不会有了，安安就是我唯一的光。你也是我唯一的光，你是我生命中最幸运的幸运星。我爱你。你说什么？我爱你。我也爱你。叶小姐，饶了我一次好不好？我知道错了。小雪，小雪，我知道错了，我不该霸凌你。叶小姐，你放过我吧，我不想做了，好不好？我如果放过你的话，谁来放过安安？穆总，叶安安没死的，记住，真的。到现在胡说八道，带走，去老伴去吧。你相信我，真的。你放过我吧。金家已经破产了，熊安跑了，现在还没有捉到。他这个人心狠手辣，这段时间我也配合警察调查，可能会不在你身边。为了安全起见，你待在家里，不要出门了。他说安安还没死，他说的是真话。我们没点外卖啊，是穆总给夫人点的。夫人，先生给你点了外卖，你看多关心你啊，好歹我自己来吧。啊，好的。叶安安在我手上，想知道他的下落，就来梨花路废工厂顶楼。记住，要一个人，绝不能告诉穆亦辰，要不然。就等着给叶安安收尸吧，夫人。穆总吩咐过你不能出去。喂，学长。小雪，我要回美国了，这次是来跟你道别。你有空吗？啊，那你既然要走的话，我就去送送你吧。小雪，没想到在我走之前你还没来送我。你不是来送我的，学长，对不起，只有这样我才能一个人出来。一个人？什么意思？穆雨辰不知道你出来了，你要跟我走？不是这个意思，总之之后再给你解释吧。我先走了。小雪，我想问你个问题：如果没有穆雨辰，你会选择我跟我在一起吗？抱歉，学长，是老天让我先遇见了一晨，这世界上没有路过。什么？我立马去找他。喂，小雪，你现在在哪儿？不管发生什么事，你先别冲动，等我来了再说。来不及了。喂。啊啊！什么？什么？你在哪？啊！叶九雪，没想到你还挺守信，让你一个人来。赶紧，废话少说。你不是说安安还活着吗？安安在哪？啊！这！再往前一步，我就杀了。
谁在叫啊？这会黄泉入水，还要你们母女做饭。这就是你全人的态度。你到临头，你拿什么给我谈条件？是文小姐，求求你不要杀啊！他今年才五岁，那我就先杀，再杀。小姐，秦小姐，安安只是一个孩子，我求求你，我求求你放过他吧！他跟秦小远没有仇啊！你现在立刻从这里跳下去，否则我就杀了他。如果我提到三岁的话，你真的能放过他吗？废话少说，快跳！说实话吧，你跟我订婚也不是我爸逼我的，是我利用你去气小雪，所以从头到尾你在我心里什么都不是。那我就跟你说实话吧，你跟我订婚也不是我爸逼我的，是我利用你去气小雪，所以从头到尾你在我心中什么都不是。那我前世发生的所有事情，都是你做的。没错，在你跟我订婚的那刻起，我就恶意收购了你们公司所有的资产，包括你们投资道林那几家公司，都是我下的风口。微<笑>臣，我再问你，在你的整个计划中。你有爱过一点点？对不起，没有。没事。今天再也不见。不要。他他他是死了吗？我爸爸再见，安安再见。微尘，没想到你也来送我，多亏了你告诉我，小雪才得一坨血，你还照顾了安安三年，这个人情是我欠你的。冷江涛，谢谢你。从你口中听到谢谢，还真有点不习惯。不过幸好你和安安的骨髓配对很成功，安安也完全康复了。看来。你才是小雪母子最好的关系。那当然，小雪的心里只有我。学长，谢谢你，要不是这些年你带着安安在国外医治，他肯定活不到今天。不用谢，也怪我，犯人遇人不清的错，真以为万宝儿是你的朋友，没想到
，是他害你入监狱，还买通其他狱友霸凌你，让你吃了这么多苦。这个女人已经得到了报应，她和她的表哥要吃一辈子的牢饭。以后好好照顾小雪，一定会。再见。保重了，小雪，今生祝你幸福。虽然迟到了五年，但我还是要向你求婚。爸爸妈妈结婚了。小雪，你愿意嫁给我吗？我愿意。爸爸，你是妈妈的斑马王子，那我呢？爸爸是妈妈的白马王子。安安是爸爸的白雪公主。